آشنایی با محیط کاری مطلب واحد اصلی داده ها در هر برنامه مطلب آرایه است. یک آرایه مجموعه ای از مقادیر داده هاست که در سطرها و ستونها قرار گرفتند و با یک اسم شناخته می شوند. در یک آرایه می توان با استفاده از نام آرایه و در ادامه اندیس های داخل پرانتز که سطر و ستون آن مقدار مورد نظر را مشخص می کند به مقادیر مختلف داده ها دسترسی پیدا کرد. حتی مقادیر اسکالر نیز در مطلب آرایه های ساده ای هستند که تنها یک سطر و یک ستون دارند. هنگامی که مطلب اجرا می شود، چند نوع پنجره را نشان می دهد که فرمان می گیرند و یا اطلاعات را نمایش می دهند. چند نوع پنجره مهم آن عبارتند از پنجره فرمان یا کامند ویندو که در آن فرمان ها وارد می شود. پنجره نمایش که منحنی ها و گراف ها را نشان می دهد. پنجره فضای کاری، پنجره کامند هیستوری و پنجره کارند فولدر. هنگامی که برنامه مطلب را باز می کنید، پنجره ویژه ای که میز کار مطلب نامیده می شود، ظاهر می شود. میز کار پنجره ای است که خود شامل پنجره هایی است که داده های مطلب را به همراه جعب ابزارها نشان می دهد. و به طور پیش فرض اغلب ابزارهای مطلب به صفحه چسبیدند به طوری که در درون پنجره میز کار نمایش داده می شوند با این حال می توان هر یک از آنها را به طور جداگانه در پنجره جدید باز کرد ابزارهای اصلی یا قابل دسترس در میز کار بدین صورت است پنجره فرمان پنجره تاریخچه فرمان ها، پنجره نمایش، جستجوگر صفحه کاری و ویرایشگر آرایه، جستجوگر راهنما، پنجره فایل جاری و جستجوگر مسیر جاری. ابتدا پنجره فرمان را شرح می دهیم. کاربر می تواند فرمان ها را مقابل اعلان فرمان در پنجره فرمان وارد کند. این فرمان ها در زمان کوتاهی اجرا می شوند. به عنوان مثالی از محاسبات ساده، فرض کنید که می خواهیم مساحت مستطیل به طول و عرض پنج و دو را حساب کنید. این کار را می توان با تایپ این فرمان در مطلب انجام داد. مطلب جوابها را به محض اینکه کلید اینتر فشار داده شود، محاسبه کرده و در متغیری به نام اریا ذخیره می کند. محتوای متغیر در پنجره فرمان نمایش داده می شود. همچنین متغیرها را می توان در محاسبات بعدی مورد استفاده قرار داد. اگر یک عبارت طولانی تر از آن باشد که در یک خط تایپ شود، می توان با تایپ سه نقطه در داخل پرانتز در انتهای خط اول ادامه آن را در خط بعد آورد. به صورت پیش فرض، پنجره ها در کنار هم در میز کار چیده شدند. برای خارج کردن یک پنجره از این وضعیت، فلش کوچک کنار هر پنجره را کلیک کنید و از منوی باز شده گزینه آن داک را کلیک کنید. برای بازگشت به حالت قبل، از همان مسیر گزینه داک را کلیک کنید. حال به پنجره تاریخچه فرمان دقت کنید. این پنجره لیستی از فرمانهایی که کاربر، 
در پنجره فرمان وارد کرده است را نشان می دهد. لیست فرمان های قبلی را رو به عقب و تا آخرین اجرای برنامه برمیگرداند. فرمان ها تا زمانی که پاک شوند در لیست باقی می مانند. برای اجرای مجدد فرمان به سادگی بر روی آن دبل کلیک کنید. برای پاک کردن یک و یا چند تا از فرمان ها آن فرمان ها را انتخاب کرده و سپس بر روی آنها کلیک راست کنید. یک منوی کرکره ای باز می شود که به کاربر اجازه می دهد آنها را پاک کند. برای پاک کردن کامل این پنجره با کلیک راست در این محیط، گزینه یک لیر کامند هیستوری را کلیک کنید. حال به پنجره نمایش دقت کنید. یک پنجره نمایش برای نشان دادن گرافیک مطلب استفاده می شود. یک شکل می تواند دو یا چند بودی باشد. یک تصویر باشد و یا یک جیگو آی باشد. به این مثال توجه کنید. اگر این فایل تحت نام سینوس آندرلاین ایکس دات ام زخیره گردد کاربر می تواند با تایپ سینوس آندرلاین ایکس در خط فرمان آن را اجرا کند. هنگامی که این فایل متنی اجرا شود، مطلب یک پنجره نمایش باز کرده و تابع سینوس X را در آن رسم می کند. حال به پنجره کارنت فولدر دقت کنید. پنجره کارنت فولدر یکی از ابزارهای کلیدی برای مدیریت فایل ها در مطلب است. برای باز کردن پنجره کارنت فولدر 
در صورتی که در میز کار نمایش داده نمی شود، از منوی لیات گزینه کارنت فولدر را انتخاب کنید. این مرورگر در این موارد مورد استفاده قرار می گیرد. مشاهده محتویات پوشه جاری مشاهده و تغییر پوشه جاری با استفاده از نوار آدرس پیدا کردن فایل ها و پوشه ها با استفاده از ابزار جستجو ساماندهی اطلاعات مربوط به فایل ها و پوشه ها با استفاده از منوی ویو در این مرورگر ایجاد تغییراتی در فایل ها و پوشه ها مانند تغییر نام یا جابجایی آنها اجرا باز کردن و یا انجام عملیات خاص در مورد فایل ها و پوشه ها با کلیک راست بر روی آنها و استفاده از منوی متنی باز شده. نحوه مشاهده و تغییر پوشه جاری بدین صورت است. مسیر کامل دسترسی به پوشه جاری را می توانید در نوار آدرس مشاهده کنید. شما می توانید زیر پوشه های داخلی هر پوشه را با کلیک بر روی مسلس کوچک جلوی پوشه ها مشاهده کنید. برای آنکه پوشه یا زیر پوشه ای پوشه ی جاری شود، کافی است بر روی آن کلیک کنید. تغییراتی را که در اینجا می دهید، می توانید در کادر کارنت فولدر نیز ملاحظه کنید. در پنجره کارنت فولدر، با استفاده از فلش کوچک کنار آن می توانید کادرهای مختلفی را انجام دهید. برخی از این کارها بدین شرحند. نیو فولدر برای ایجاد یک پوشه جدید در پوشه جاری به کار می رود. نیو فایل یک فایل جدید ایجاد می کند. ریپورس انواع گزارش های موجود در زیر منوی این گزینه به شما کمک می کنند. که فایل های کد مطلب خود را بهینه سازی کنید تا کار کرده بهتری داشته باشند به خصوص اگر بخواهید آنها را در اختیار دیگران بگذارید و یا در مطلب سنترال قرار دهید یکی از گزارش های موجود کد آنالایزر ریپورت است که برای نمایش مشکلات و خطاهای احتمالی در فایل های موجود در پوشه جاری استفاده می شود. همچنین لینکی وجود دارد که شما را به محل خطای مورد نظر در فایل هدایت می کند. حال به بخش ورکسپیس دقت کنید. عبارتی مانند Z برابر ده متغیری به نام Z ایجاد کرده و مقدار ده را در آن ذخیره و در قسمتی از حافظه کامپیوتر که فضای کاری نام دارد ذخیره می کند. یک فضای کاری مجموعه ای از تمامی متغیرها و آرایه هاست که می تواند به وسیله مطلب در هنگام اجرای دستورات ام فایل ها و توابع مورد استفاده قرار بگیرد. تمامی فرمان ها که در پنجره فرمان اجرا می شوند یک فضای کاری را به اشتراک می گذارند. بنابراین می توان تمامی متغیرها را به اشتراک گذاشت. لیستی از متغیرها و آرایه ها در فضای کاری جاری می تواند با استفاده از فرمان حوز ایجاد گردد. یک متغیر را می توان توسط فرمان کلیر از فضای کاری پاک کرد. این فرمان بدین شکل است. فرمان کلیر و ریبرز و یا شکل ساده تر آن کلیر تمامی متغیرهای موجود در فضای کاری جاری را پاک می کند. محتوای فضای کاری جاری را می توان با جستجوگر فضای کاری GUI بیست امتحان کرد. یک نمایش گرافیکی از اطلاعاتی مشابه آنچه در فرمان حوز ظاهر می شود، نشان داده می شود. همچنین محتوای اصلی هر آرایه را در صورتی که اطلاعات درون آن به اندازه کافی جهت نمایش کوتاه باشند نمایش می دهد. 
جستجوگر فضای کاری با ایجاد هر تغییر در آن به صورت اتوماتیک می شود. دبل کلیک بر روی هر متغیر در این پنجره باعث باز شدن این پنجره می شود که به کاربر امکان می دهد اطلاعات ذخیره شده در متغیر را ویرایش کند. 